大阪観光スポットおすすめ10選を紹介します大阪を初めて訪れる人向けに人気スポットを10カ所に絞って紹介していきます1番目は道頓堀です大阪屈指の繁華街です道頓堀にはメディアによく登場するカニ道楽食い倒れなどの派手な看板が並びます最初に恵比寿橋からルリコのサインを撮影するのも定番です道頓堀は食い倒れの街として名高いグルメの街です大阪の庶民グルメが集結し大阪の味を堪能できます見どころたっぷりの道頓堀では食べ歩きや街歩きだけで終わるのはもったいない場所です難波グランド花月も歩いてすぐにありますチケットは予約しておくのがおすすめです大阪文化をしっかり体感できます2番目はユニバーサル・スタジオ・ジャパンです東京ディズニーランドに次いで国内第2位の入場数を誇る大阪を代表する大人気のテーマパークですハリウッドの超大作映画をテーマにしたライドや人気キャラクターたちのショー季節ごとのイベントなど世界最高の感動と興奮あふれるエンターテインメントの数々に大人も子供も夢中で楽しめます3番目は阿部のハルカスです阿部の天王寺にそびえ立つ日本一の高さを誇る複合の高層ビルです2014年にオープンしました16階が展望台入り口です展望台からは四国や瀬戸内海まで見渡すことができます館内にはカフェやレストラン百貨店やショップお土産店などもありますさらに一息できる広場や高級ホテルもあり魅力的な施設が詰まった充実の大人気スポットとなっています4番目は海遊館です世界最大の魚ジンベイザメを見ることができ約620種3000点の海洋生物を飼育展示する世界最大級の巨大水族館です太平洋水槽では雄大に泳ぐジンベイザメに会うことができますクラゲ銀河ではクラゲの魅力を引き出すために立体的に展示していますミズクラゲやアカクラゲなどさまざまなクラゲを存分に見ることができます魚の通り抜けアクアゲートではまるで透明な海底トンネルのように一面ブルーの世界が広がります海中にいるかのようにカラフルな魚を見ることができます14の水槽に加え身体感エリアがありますこのエリアでは見るだけでなく音や匂い気温など海の生き物をよりリアルに感じることができます冬はイルミネーションに彩られますとても幻想的な世界を見ることができます5番目は大阪城公園です大阪城天守閣をはじめとした歴史的建造物や重要文化財を有する公園です広大な公園には大阪城天守閣をはじめ大手門など国の重要文化財に指定された歴史的な遺構が数多く残されています大阪城は1583年天下統一を目指して豊臣秀吉が築城しました大阪のシンボルともいえるランドマークです天守閣は2度の火災を経て現在の天守閣は3代目ですお城の中は博物館になっています昭和6年に再建されました戦国時代の紹介や大阪城の歴史資料が展示されていますお城の展望台の高さは地上 50m あります大阪の街並みを一望することができます夜のライトアップも魅力的です6番目は梅田スカイビル空中庭園展望台です大阪駅から歩いて15分ほどです梅田スカイビルは梅田のランドマークの一つです地上40階建てビルの屋上のスカイウォークと呼ばれる屋外の空中展望台です出発ゲートは3階です展望台は地上1 7 3メートルにありますエレベーターで最上階付近まで上がった後シースルーエスカレーターでさらに上ります足元が透けて見えるので高いところが苦手な人は注意が必要かもしれません眼下には大阪の街並みが一望できます遠くには神戸の六甲山や京都タワーなども見えます屋上は風が強い時は帽子とかは飛ばされないように注意しましょう39階には空中レストラン40階には展望ギャラリーもあります
7番目は天保山大観覧車です大阪湾に面したアニューズメント施設天保山ハーバービレッジにありますシースルーキャビンもあり側面や底面が透明になっていますスリルがあって若い人に特に人気です15分間かけてゆっくり空の旅を楽しむことができます直径は 100m あります世界最大級の大観覧車です天保山ハーバービレッジには他にも海遊館や天保山マーケットプレイスなどの見どころがたくさんあります近くの人気スポットと合わせて行ってみてくださいアクセスは地下鉄中央線の大阪港駅から徒歩5分駐車場も完備しています8番目は大阪天満宮です949年村上天皇の直眼により創建されました学問の神として信仰される菅原道真公を祭り受験シーズンには多くの受験生が合格祈願に訪れることで有名です毎年7月24日から25日に行われる天神祭りは日本三大祭り大阪三大夏祭りの一つです天神祭りは1000年以上の歴史を持つ祭りです100隻を超える船が川を行き交う船取りや奉納花火などさまざまな行事が開催されます9番目は通天閣です通天閣は何わくの新世界と呼ばれる繁華街の中に佇む大阪のシンボルです高さは1 0 8メートルあります4階の8 4メートルにあるのは光の展望台です夜になると派手な照明とミラーボールに変わります展望台からは大阪市街を一望することができます通天閣は梅田や心斎橋など大阪の中心部からもアクセスしやすい位置にあります10番目最後は天王寺動物園です広々とした天王寺公園内にある大阪市立の動物園です先ほど紹介した通天閣の近くにありますお子様と一緒に行くなら家族で楽しめる天王寺動物園は特におすすめですライオンやホッピョクグマなど約200種1000点もの動物を見ることができますアフリカサバンナゾーンでは水中生態が観察できるハバシャは必見ですアジアの熱帯雨林ゾーンではアジアゾウを多く飼育していてタイの国立公園を再現しジャングルもリアルに再現されています動物園の近くにはこれまでに紹介してきたアベノハルカス通天閣のほか大阪市立美術館などの有名な観光スポットもたくさんありますこのエリアだけでも一日で全てを見て回ることは難しいかもしれませんがどれかをチョイスしてみてはいかがかと思います初めて大阪を訪れる人向けに観光スポットを10選紹介しましたこのチャンネルが気に入ってもらえましたらグッドボタンとぜひチャンネル登録をお願いします